హాయ్ సరిత గారు యా యా వినిపిస్తుందండి కొంచెం వాల్యూమ్ తక్కువ ఉంది స్టిల్ యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ యువర్ వాల్యూమ్ గట్టిగానే మాట్లాడండి యా యా వినిపిస్తుంది చెప్పండి మేడం ఒక నమ్మకాన్ని గట్టిగా నమ్మటం అనేది ఇట్స్ హ్యూమన్ కండిషన్ మేడం దాన్ని మనం లైవ్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడు నేను గాడ్ ని ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతున్నా నేను గాడ్ ని చూస్తున్నా గాడ్ నాతో మాట్లాడుతున్నాడు లేకపోతే ఒక ఒక ఐ మీన్ ఒక ఎవరో ఒక స్పిరిచువల్ మాస్టర్ నన్ను గైడ్ చేస్తున్నారు లైక్ ఈ టైప్ ఆఫ్ ఉంటాయి కదా విలేజ్ సైడ్ ఇది పూన కాల్ రావడం ఆ ఇది డెఫినెట్లీ దాన్ని ఏమంటారు ఐ ఐ డోంట్ వాంట్ కాల్ ఇట్ మెంటల్ కాకపోతే ఎందుకంటే నిజంగా నిజంగా మానసిక ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళని తక్కువ చేసినట్టు అవుతుంది బికాస్ సమ్మన్ రియలీ హ్యావ్ ఇది మాత్రం డెల్యూజన్ అనొచ్చు అండి మనం దేవుడితో మాట్లాడడం అనేది వెటకారం దేవుడే మనతో మాట్లాడుతున్నాను అంటే మాత్రం గ్యారంటీగా డెల్యూజనే ఓకే నాకు తెలిసి సగం మంది అబద్ధాలు చెప్తారు అంటే పక్కన వాళ్ళని నమ్మించడానికి ఈ ఈ పూనకాల గినకాలు అంటారు చూసారా మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఇదర్ నాటకం అన్న అయి ఉండాలి లేదా హిస్టీరియా హిస్టీరియా అని ఒకటి ఉందండి ఇట్స్ ఎ రియల్ కండిషన్ ఓకే ఏంటంటే ఇఫ్ చాలా మంది మీ చాలా మంది మీకు ఊతం వేసారు అనుకోండి మీకు దేవత వచ్చేస్తుంది నువ్వు దేవత నువ్వు దేవత అంటే సడన్లీ సమ్ స్విచ్ ఇన్ ద మైండ్ మేక్స్ యూ థింక్ దట్ ఎస్ నేను నిజంగానే దేవతని నాకు అనిపిస్తుంది అని చెప్పేసి వచ్చేయటం ఇట్స్ అ హిస్టీరియా అయితే అలా అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కళ్ళని అదే కేటగిరీలో వేయాల్సిన పని లేదు దెర్ ఆర్ సమ్ జెన్యున్ చీటర్స్ అనమాట దొంగలు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు సార్ నేను నేను అడగాలని అనుకుంది ఓవర్ లాప్ అవుతుందా ఒకవేళ ఈ స్కిజోఫ్రీనియా కానీ ఈ భక్తి ఐ మీన్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఏమైనా ఉంటుందా అని నేను అడుగుదాం అనుకున్నాను సార్ యా యా భక్తిలో ఉండి ఇలాంటి వాటికి యా భక్తిలో ఉన్న వాళ్ళకి ఇలాంటి అవకాశం ఉంటుంది మనం జనరల్ గా ఈ స్కిజోఫ్రీని అంటే డాక్టర్స్ చెప్పిన దాని మేరకు ఏంటంటే వాళ్ళు లేనిది ఉన్నట్లు ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు అని అది ఈ రిలీజన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఫోర్స్డ్ ఐ మీన్ దాని వాళ్ళకి నిజంగా నువ్వు నమ్మాలి నిజంగానే దేవుడు నువ్వు ఇక్కడ ఈ ఇక్కడ మనం జస్ట్ పటాలు విగ్రహం చూస్తాం మనము కానీ వాళ్ళు అలా చూడరు అది లైవ్ లైవ్ లో దేవుడే అక్కడ కూర్చున్నాడు అన్న అన్న ఆ ఎమోషన్ కలిగిస్తారు కదా లైవ్ లో జరుగుతోంది ఇక్కడ ఉన్నట్లుగా అంత ఆ మెంటల్ స్టేట్ కి తీసుకెళ్లడం వల్ల వాళ్ళకి ఇంకేమైనా ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉందా అని చెప్పి నా డౌట్ సార్ ఎందుకంటే మేము సఫర్ అవుతున్నాము ఆ రకం మా తమ్ముడు ఇస్కాన్ డివోటీ అనమాట వాళ్ళు ఇలాగ ఇంకా కృష్ణుడితో మాట్లాడినట్లు కృష్ణుడికి ప్రసాదాలు లేకపోతే వీడు ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళ వాళ్ళకి రకరకాల డెలివిజన్స్ కలుగుతున్నాయి ట్రీట్మెంట్ లో ఉంటే తను చాలా హెల్దీగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు దాని గురించి డౌట్ వచ్చింది సార్ ఈ రెండు ఇంటర్ కనెక్టడా ఏంటి అని there might be and nen directly cholledu kabatti i shouldn't be making any diagnostic uh, decisions cheppoddu gaani nen maatram okat chep maatram pakka ga cheptanandi first meeru aa iskon nunchi enta dooranga teesukelladaniki try chesthe anta dooranga teesukelladu phone laagi pettunnamu chaala chaala em chesina vallu thani etlo okatla connect avvalane try chestadu sir vallato chaala ante chaala cult adi etla migilin devullanu tittadam lekapothe inka sare lendi adi 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 another topic బట్ ఈ ఇస్తాన్ గాని మళ్ళీ క్రిస్టియానిటీలో గాని తనకి కొంచెం కనెక్షన్స్ ఉన్నాయన్నమాట అన్ని దేవుళ్ళని అందరిని అందరినీ దేవుళ్ళని అందరిని నమ్ముతాడు అన్ని రిలీజియస్ గాడ్స్ ని కురాన్ చదువుతుంటాడు అన్ని ఓకే చదువుతుంటాడు వద్దు ఇదంతా ట్రాష్ అని చెప్పి మీ వీడియోస్ ఎంత మోటివేట్ చేయడానికి ఒక సిక్స్ మంత్స్ గా నేను బ్రెయిన్ వాష్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా గానీ నవ్వి ఊరుకుంటాడు సార్ అన్ని అర్థమవుతుంటాయి బట్ అది ఆ స్విచ్ ఎందుకు వెళ్ళగదు ఎందుకు లాజికల్ బ్రెయిన్ కి తెలుస్తుంది కానీ వాళ్ళ ఎమోషనల్ బ్రెయిన్ కి అర్థం కావట్లేదు ఏదో ఒక బిలీఫ్ సిస్టమ్ లేదంటే మనిషి మనం కూడా సాగదు అన్న టోన్లోనే తను అండ్ ఇంకొకటి తను ఆశామాషి స్టూడెంట్ ఏమీ కాదు సార్ తను చాలా టాపర్ అనమాట యూనివర్సిటీ టాపర్ ఎంఐ ఐ మీన్ ఎంటెక్ లో కానీ విఐట్ యూనివర్సిటీ టాపర్ తను అంత మంచి గ్రేడ్స్ ఉన్నా కూడా తను ఎందుకు ఇంత భక్తి దగ్గరకు వచ్చే పట్టి ఆ లాజికల్ సెన్స్ ఎందుకు యూస్ చేయలేకపోతున్నాడు అనేది మాకు ఇప్పటికి ఇంట్లో అర్థం కావట్లేదు వీళ్ళని ఎట్లా ఐ మీన్ మన డా తెచ్చుకోవాలనేది అర్థం అవట్లేదు సార్ పెళ్లి వద్దు ఏమి సంసారము ఇవన్నీ వద్దు అంటాడు జస్ట్ నేను ఇంట్లో జస్ట్ ఇలా కృష్ణనామం జపం చాంటింగ్ ఎయిటీన్ రౌండ్స్ చేసుకుంటే ఇలా బతుకుతాను ఇంతే లైఫ్ ఇదే పరమావధి ఇదే లైఫ్ యొక్క డెస్టినేషన్ అని చెప్పి 
మనకి మాకు ఇంకా బ్రెయిన్ వాష్ చేస్తుంటాడు చాలా అంటే చాలా వాళ్ళు చాలా మార్చేస్తారు సార్ మనుషుల్ని వాళ్ళు మామూలు మనిషిగా బతుకునివారు వన్ ఆఫ్ ద వర్స్ట్ కల్ట్స్ అండి ఇస్కాన్ అనేది ఈవెన్ నిజంగా భక్తులైన వాళ్ళు కూడా ఇస్కాన్ అంటే అదొక వైరస్ అని చూసినట్టు అదొక పురుగుని చూసినట్టు చూస్తారు ఎందుకంటే దే ఆర్ బ్రెయిన్ వాషింగ్ కల్ట్ అండి ఐ హ్యావ్ నో టూ వేస్ అబౌట్ ఇట్ నేను వాళ్ళని వీళ్ళని తిడతాను అని అనుకుంటారు కదా ఇలాంటి కల్ట్స్ చాలానే ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక కల్ట్ వచ్చేసేసి మన కల్వారీ టెంపుల్ అనేది హైదరాబాద్ లో ఉంటుంది దట్స్ అన్ అదర్ కల్ట్ అనమాట అంటే రిలీజన్ మొత్తాన్ని కల్ట్ అనట్లేదు కదా ఇట్స్ అ సెక్ట్ ఆఫ్ అ రిలీజన్ ఇట్స్ అ ఆఫ్ షూట్ ఆఫ్ రిలీజన్ అలాగా హిందూస్ లో ఉన్న ఒకనొక డేంజరస్ కల్ట్ ఈ ఇస్కాన్ అండి ఓకే నాకు తెలిసి ఇస్కాన్ వాళ్ళు చూసేసి ఆవేశపడిపోయి దీని మీద ఏదో పెద్ద మా పరువు నష్టం చేస్తున్నారు అది ఇదని అనుకుంటారు కానీ బట్ ఐ హ్యావ్ నో టూ వేస్ అబౌట్ ఇట్ వన్ ఆఫ్ ద డేంజరస్ కల్ట్స్ ఇలాంటి చిన్న చిన్న చాలానే ఉన్నాయి హిందూస్ హిందూయిజం లో బ్రహ్మ కుమారీస్ అని అలాంటి కొన్ని ఉన్నాయి బట్ దిస్ ఇస్ ఈ ఇది ఎలాంటంటే మనుషుల్ని నిజంగానే ఐఎమ్ సారీ టు సే మూర్ఖుల్ని చేసి పారేస్తారు అనమాట సో అది ఐ డోంట్ నో మరి నాకైతే సలహా ఇవ్వడానికి నాకు కుదరట్లేదండి బికాస్ ఐ హ్ నో ఐడియా హౌ డీప్ ఇట్ ఇస్ కానీ స్విచ్ స్విచ్ అవ్వటం అని అంటే సడన్ గా ఒకసారి ఇదంతా ట్రాష్ అని తెలియటానికి నాకు తెలిసి పర్సనల్ గానే దెబ్బ తగిలితే తప్ప తెలియదండి కొంతమందికి మీరు ఇందాక చెప్పారు కదండి సార్ కొన్ని సంవత్సరాల పాటు వాళ్ళకు బిలీఫ్ సిస్టమ్ లో ఉండి వాళ్ళకి అది రేషనల్ గా తెలుస్తున్నప్పటికీ దాన్ని వదిలిపెట్టడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది మెల్లమెల్లగానే వదలగలుగుతారు కానీ ఒకసారిగా బయట రాలేరు అన్నట్లు నేను కూడా కట్ హలో కట్టర్ హిందు నేను నేను లాంగ్ బ్యాక్ లైక్ బజరంగ్ దళ్ మెంబర్ ని కూడా దుర్గా వర ఈ సంథింగ్ చెప్తారు అందులో నేను కూడా వర్క్ చేస్తున్నా అయితే తర్వాత తెలిసింది అది మొత్తం వాళ్ళు అక్కడ జరుగుతోంది ప్రోపగాండా ఏదో పేట్రియాటిజం వేరు రిలీజియస్ పేట్రియాటిజం వేరు కదా ఇప్పుడు నిజంగా దేశభక్తిను ఆ ఒక మతాన్ని తీసుకొచ్చి ఇదే దేశభక్తి అని చెప్పి రుద్దడం అది ఎందుకు అంత కనెక్ట్ అవ్వలేదు ఆలోచించగా మెల్లమెల్లగా ఆలోచన స్టార్ట్ అవుతుంది కదా అండ్ వీళ్ళకే మీడియా ఉంది అనుకుంటారు వీళ్ళు వీళ్ళకి రైట్ వింగ్ వాళ్ళు చెప్పేదే నిజం అన్నట్లు వీళ్ళు ప్రోపగేట్ చేసి కొంచెం నేను కూడా ఆ ట్రాప్ లో పడ్డాను తర్వాత మిగిలిన మీడియా వాళ్ళు చెప్తుంటారు కదా అంటే వీళ్ళు ఏ విధంగా ప్రోపగేట్ చేస్తారు అని చెప్పి ఆ మాత్రం ఇంకొకరిని హిపోక్రేట్స్ అనే ముందు మనం సెల్ఫ్ చెక్ చేసుకోవాలి కదా అది ఏమాత్రం ఉండదు వీళ్ళ పాటికి వీళ్ళు చేసింది చేసింది కానీ ఉంటారు సో నేను దాని నుంచి బయట వచ్చేసాక ఈ భక్తి ఇవన్నీ లిమిటెడ్ గానే లైక్ ఇందాక మీరు డిస్కషన్ లో రమణ్ మహర్షి టాపిక్ వచ్చింది కదా ఆయనవి బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ ఏ ఉండవండి ఆయన జస్ట్ సైలెన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయమంటారు జస్ట్ ఈ నమ్మకాలు పునర్జన్మలు లేకపోతే ఈ దేవుడిని నమ్మడాలు నెక్స్ట్ గాడ్ అంటే జస్ట్ విట్నెస్ విట్నెస్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఒక ఒక ఫోర్స్ క్రియేట్ చేసిన ఫోర్స్ అది కాన్షియస్నెస్ అంతే ఇక్కడ మనం ప్రే చేసినంత మాత్రమే జరిగేది జరగకుండా మానదు జరగని నువ్వు ఎంత ట్రై చేసినా జరగదు అది జస్ట్ దాని అంతటా అది జరుగుతూ పోతుంటుంది యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు బి కామ్ అని చెప్పి సైలెన్స్ మాత్రమే ప్రమోట్ చేస్తారు ఆయన జిడ్డు కృష్ణమూర్తి లాగా సో అందులో నాకు పెద్దగా వచ్చిన నష్టం ఏమి కనిపించక ఇంకా ఆయన ఒక్క ఒక్కరి వర్డ్స్ మాత్రం ఫాలో అవుతుంది మొత్తం హిందూ రిలీజన్ మొత్తం వదిలేసుకున్నా కూడా నాకు ఎందుకో పూర్తిగా అదే ఒక బిలీఫ్ అన్నది లేకుండా సస్టైన్ అవ్వడం కొంచెం కష్టం అనిపించి ఆయన వర్డ్స్ మాత్రం ఏదో మంచిగా అనిపిస్తాయి అది వాట్ యూ డిస్క్రైబ్ మీరు డిస్క్రైబ్ చేసిన మొత్తం వెరీ హార్మ్లెస్ అనమాట ఎవరికి అంటే బికాస్ మీకు గుడ్డి నమ్మకాలు లేవు కాబట్టి మిమ్మల్ని మోసం చేయటం మతం పేరు మీద మోసం చేయటం మూర్ఖత్వంలో దింపటం ఇవన్నీ కుదరవు కుదరవు కాబట్టి వీఆర్ హ్యాపీ దీస్ పీపుల్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ద గుడ్ పీపుల్ మీరు మీరు ఎవరిని మీరు మిమ్మల్ని మీరు డిస్క్రైబ్ చేశారు కదా దీస్ ఆర్ ద గుడ్ గైస్ హూ నేను తీసిన అయినా సరే దేశం అంతా ఎత్తీస్ట్ అవ్వాలని నేను ఎప్పుడు కోరుకోనండి రాష్ట్రం గా ఉంటే చాలు ఉపనిషత్స్ గానీ రమణ మహర్షి గానీ దేవుడు లేరనే చెప్తారు గౌతమ్ బుద్ధ గానీ ఇలా వీళ్ళంతా దేవుడు లేరనే చెప్తారు ఏంటి అంటే కాన్షియస్నెస్ ఉంది అది జస్ట్ విట్నెస్ మాత్రమే అది ఇక్కడ మన మన జీవితాల్లో చొరవ తీసుకొని మనలో మిరాకిల్స్ చేయడము లేకపోతే స్వర్గం నరకం ఈ రిలీజన్ చెప్పేది మొత్తం ట్రాష్ అనే అంటారు రమణ మహర్షి కూడా అది ఒకవేళ ఉంటే ఉండొచ్చు ఏ రిలీజన్ చెప్పేదైనా ఉన్నా ఉండొచ్చు బట్ ఐ డోంట్ కేర్ నేను వేరు నేను ఆత్మని నేను సాక్షిని జస్ట్ నేను విట్నెస్ ని మాత్రమే ఇంతకు మించి ఏమి కాదు ఉంటే హూ కేర్స్ అంటారు ఆయన సో అది ఆ ఒక్క కాన్ మాత్రం అదే మిగిలిన
అంతకు మించి వీళ్ళు సరే ఆయన జ్యోతి ఆయన చనిపోయినప్పుడు జ్యోతి నేను విన్నాను ఇది ఆయన చాగంటి ఆ చూసిన వాళ్ళని కూడా ఇక్కడ ప్రవచనాల్లో చూపించడం ఇదిగోండి మా బావ గారు ఈయన లైవ్ లో విట్నెస్ చేశారు సాక్ష్యం చూడండి అలా ఇండైరెక్ట్ సాక్ష్యాలు ఎందుకు డైరెక్ట్ గా ఎప్పుడైనా సరే ఇంకొకటి నాకు భక్తుల గురి భక్తుల పట్ల అడగాల్సిన క్వశ్చన్ కూడా ఇప్పుడు చనిపోయిన వాళ్ళ మీద ఇంకా బుక్స్ పబ్లిష్ చేస్తారు అనమాట నడిచే దేవుడు చంద్రశేఖర సరస్వతి నెక్స్ట్ రమణ మహర్షి చేసిన మహత్యాలు లీలలు అని చెప్పి ఇప్పుడు మనం మనం కరెంట్ జనరేషన్ లో ఉంటున్నాం కదా ఈ సాధువులు వీళ్ళందరూ ఉండే ఉంటారు ఇప్పుడు ఎవరు చెయ్యరు వన్స్ వాళ్ళు చనిపోయాక వాళ్ళ వాళ్ళ ఫాలోవర్స్ గాని వాళ్ళ డివోటీస్ గానీ స్టార్ట్ చేస్తారు బుక్స్ ప్రచురించడం ఆ కాలంలో ఆ టైంలో ఆ పలానా వ్యక్తికి ఇది చేశారు మీరు వెళ్ళి కనుక్కోండి కావాలంటే అని ఇలాంటి సొల్లి బతుకున్న సద్గురు లాంటి వాళ్ళు ఆయన కూడా చెప్పాడు ఒక క్లెయిమ్ చేశాను నేను ట్యూబ్ లైన్ నీ కాంటి చూపుతో వెలిగించా సంథింగ్ అని అది అది లైవ్ లో చేయండి అంటే నేను చెయ్యను అంటారు అంట ఎందుకు అంటే వీళ్ళందరూ నోర్లు మూగించచ్చు కదా అంటే చెయ్యను అంటారు అది బతుకున్న వాళ్ళు ఎప్పుడు ఏ మిరాకిల్ చేయలేదు ఇప్పుడు అసలే చేయడం కుదరదు ఎందుకంటే కెమెరాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు అసలే చేయడం కుదరదు ప్లస్ ప్రతి ఒక్క గురువుకి చుట్టుపక్కల ఉన్నవి అలాగే తయారు చేశారు ఈవెన్ జీసస్ పేరు మీద కూడా చచ్చిపోయిన తర్వాత ముప్పై నలభై అరవై ఏళ్ళ తర్వాత కాగితాలు పుస్తకాలు రాసుకున్నారండి డైరెక్ట్ గా చూసి ఏస్ అనే క్యారెక్టర్ ఉంటే ఆ క్యారెక్టర్ మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు రాసినాడు ఎవడు లేడు అందరూ ముప్పై నలభై ఏళ్ళ తర్వాత రాసుకున్నాడు వాడు చెప్తున్నప్పుడు పక్కన కూర్చొని రాసుకుంటేనే తిన్నగా రాసాడో లేదో అని డౌట్ వస్తుంది చచ్చిపోయిన రెండు తరాల తర్వాత సిక్స్టీ ఇయర్స్ అంటే రెండు తరాలు కదండి రెండు తరాల తర్వాత రాసిన క్యాండిడేట్ రాసిన రాతల్ని పట్టుకుని వీళ్ళు గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నారు దిస్ ఇస్ ద అల్టిమేట్ ట్రూత్ ఇదే నిజం ఇదే నిజం అని హౌ 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 డిట్ దిన్ సేమ్ అలాగే సాయిబాబాకి సాయిబాబా పేరు మీద ఏంటి ఓల్డ్ అనే మహత్యాలు ఉన్నాయి చచ్చిపోయిన తర్వాత బతుకున్నప్పుడు ఆ మేము చూసాం బతుకున్నప్పుడు చూసాం మరి అప్పుడు చెప్పలేదే అని అప్పుడు చెప్పినా సరే మళ్ళీ మళ్ళీ చేసి చూపించమంటే చేసి చూపించే ఛాన్స్ ఉండేదేమో ఎవరు చేయలేదు ఇప్పుడు చెప్తారు సచ్చరిత్రలోనే వాటిలోనే రాసుకొని చెప్తారు అనమాట మహిమలు మహత్యాలు ఎప్పుడు లైవ్ గా జరగవండి లాస్ట్ నోన్ మహిమలు నాకు తెలిసి ఈ సత్య సాయిబాబా చేతిలో చేసి ఉంటాడు అప్పుడు కూడా దొరికిపోయాడు చేతిలోంచి లింగాలు తీయటం ఏదేంటి వేళ్ళ మధ్యలోంచి బూడిద తీయటం ఇవన్నీ కెమెరాలకు దొరికేసాయి సో ఆ తర్వాత నుంచి ఇప్పుడు మహిమలు చేయటం తగ్గించి నీట్గా గ్రైనీ వీడియోస్ తోటి చేస్తున్నారు కట్ అయిపోయారండి బట్ ఐ థింక్ వి గాట్ ద మెసేజ్ సరిత గారు థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ కమింగ్ ఇంకోటి ఐఎమ్ ట్రూలీ సారీ అబౌట్ ద స్టేట్ దట్ యూ హ్యావ్ అబౌట్ యువర్ బ్రదర్ అండి ఐ హోప్ హీ గెట్స్ వెల్ సూన్ స్టే అవే ఫ్రమ్ దిస్ కల్ట్స్ అండి మీకు ఎంత కుదిరితే అంత మీరు ఎంత చేయగలిగితే అంత మూర్ఖత్వానికి దూరంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నించండి మెడికల్ అడ్వైస్ కావాలంటే మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్స్ని అడగాల్సిందే తప్ప అన్ఫార్చునేట్లీ నేనేం చెప్పలేను లైవ్గా చూసిన డాక్టర్లు మాత్రమే డయాగ్నోస్ చేయగలరు నిజంగా అది ఏమన్నా న్యూరలాజికల్ సైకలాజికల్ కండిషనా లేకపోతే జస్ట్ బ్రే సింపుల్ డెలివిజనా అనే సంగతి వాళ్ళే చెప్పగలరు Uh, but nice talking to you and thank you